Vamos aprender é, como se desenha um ponto e como é que a gente muda esse, a configuração desse ponto na tela. Essa, esses comandos vão ser muito úteis, particularmente durante a disciplina de desenho técnico uh, e particularmente quando a gente precisar fazer transposição de pontos nas vistas auxiliares primárias e secundárias. Então, para desenhar um ponto, a gente precisa digitar point. E aí ele vai perguntar para especificar um determinado ponto. Eu vou explicar, vou clicar exatamente aqui. Você está percebendo que não dá para enxergar, tem algo muito sutil aqui, parece até um pixel queimado na, na minha área de trabalho. Às vezes a gente tem tanta coisa no desenho que acaba nem enxergando esse pontinho. É por isso que existe o comando ddptype. O, D, o ddptype, né? ddp type, quando a gente entra, ele mostra os estilos de ponto. Então, eu vou querer esse ponto aqui, por exemplo. Eu vou clicar OK. E você percebe, então, o quê? Que o meu ponto ele mudou, então fica mais fácil de eu determinar onde é que estão esses pontos. Né? Fica bem mais fácil de eu determinar. Uh, depois, se eu quiser, eu posso apagar -se, né, o ponto em si, se ele já serviu como referência para a construção de duas linhas. Né? Agora, por exemplo, se eu pego outro point, perceba que ele faz tranquilamente. Como é que eu construo uma linha aqui? Né? Ó, eu vou construir uma linha que vai o quê? Exatamente deste o quê? Node. Para ele localizar esse node, né, pelo Asnap Node, o Asnap Node ele tem que estar tá marcado, tá? Ele tem que estar tá marcado para você poder localizar exatamente esses centros. Deixa eu voltar para cá. E aí você vai ver que ele está exatamente bem em cima do ponto. Então, a gente vai usar bastante é, essas questões de pontos para pegar referências. Claro que depois eu posso apagar o ponto se eu quiser, né? que a linha vai estar tá marcada sem problema, sem problema nenhum. 